Здравейте, приятели! Аз съм Ора и много обичам да пътувам. Приключенският ми дух ме отведе на хиляди километри от дома, в джунглите на Папуа, Нова Гвинея. В момента съм в селцето Боредабо. Как стигна до тук? Днес е понеделник. Тръгнах от България още в петък. Първият полет, който имах, беше супер кратък. До Истанбул. Кратък едно час от полет от София съм на голямото Истанбулско летище. Тук ще прекарам 3 часа и 40 и няколко минути и ще се кача на голям самолет. Най-дългият полет в живота ми до този миг. Над 11 часа. 11 часа и 40 минути. Жалост, полет е тръгна с закъснение, имаше буря в Манила и се наложи да седим цял час в самолета напълнително, преди да стигнем до митница и всякакви други проверки от рода на COVID, проверки, вакцини и така нататък. Митничара реши да не ни пусне. За първ път ми се случва при пътуване подобно нещо. Казва, вие сте транзит, утре си заминавате, няма да ви пусна. С Миро сменихме гишето, дамата беше супер любезна и нямахме никакъв проблем. Бяхме си резервирали предварително трансфер. Само, че ни отне повече от 3 часа да напуснем летището. И каква изненада беше, че човека с табелката седеше. Всъщност, чакал ни една-два часа тък, но я прибираше, когато го видях. Супер лутка сме. Хванахме си трансфера, закарани до хотела и дори имахме време да хапнем в близък до хотела ресторант, който се оказа корейски, но пък беше вкусно. В сухия сезон сме, но доста заваля и трябва да се наметна снежка. Ще ме направи на кокошка. Естествено, след като изложих якето, дъжда спря да се върна на Манила. Имахме по-малко от 24 часа в града и решихме все пак да се разходим до някакъв близък квартал, за да видим нещо любопитно, като джипнитата, например. Тези цветни шарени бушчета, които са всъщност местните маршрутки и много се използват като транспорт, защото са най-ефтиния вариант след колелото. Хапнахме и вкусно традиционно филипинско ястие. Много ми заприлича на каварма. Беше свинско с подправки, доста пикантно. Виспа като вкусно до нас. Свинско с лук, с малко подправки и не са много интензивни. Людото се усеща най-много и е мазничко. Сега още е по-мазно нещо. Изявахме го като манджа и си го взехме и като руо за вито с оризова кора, вътре пълнежа от свинско и след това изпържено. Имахме само няколко часа за разходка и с манила и те се стопиха супер бърз. Зад мен е училището в селцето, а ето там е детската градина. Жителите са около 400, а децата 50-60 и от няколко часа не спират да играят на игрището. В селцето има и две църкви. One is a SDA Seventh-day Adventist, and the other one is United Church UC. Любимата им игра е волейбол. Играят и ръгби и футбол, но волейбола е тяхната стихия и може би най-голяма любов от всички игри, които практикуват тук. Без другото, децата имат само две седмици вакансия. Да, представяте ли си? И това е последните дни от втората седмица на лятната им вакансия, така че не се изненадам, че ще реят до последно. От Манила се качихме на друг самолет. Пет часа и 40 минути прекарахме от него. За да стигнем до Порт Морсби, столицата на Папуа, Нова Гвинея. След като кацнахме, бяхме сюрпризирани, не особено приятно, че трябва да ни направят бърз 
Test. 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 Преди малко кацах в Форт Морс, в Папуа, Нова Гвинея. И се оказа, че трябва да ви правя тест. Ние си го платихме по 50 долара на кълпак. Това се преживява. Но сега винаги се притеснявам тези тести. Това е като руска рулетка. Не знае човек какво ще се случи. Всичките палци не знам. Да потих се. За щастие беше отрицателен. Взехме си местна сим карта, това винаги го правим и там беше супер бавно, но не искам да влизам в подробности. Както и да е, взехме си сим картата и нашия гид Уесли ни чакаше отвън с табелка, качихме се на кола, отидохме до сравнително близко разположен хотел, за да се посъжи, малко да починем, защото краката ми след толкова полети бяха станали като на свинче. Лора и комарите. Тропикъл. Дойдохме в този хотел, който е недалеч от летището, за няколко часа да се освежим и малко да дремнем, защото ни чака ходене. Ето това е тези прекрасни светия, паднаха от това дърво, вярвам, че е дърво. Оказат превъзходно и човека, с който си говорим, сме до преди малко, каза, че са паднали от небето, дар. И това също се приветства не за добре дошли в Топла Нова Гунея. Как е престоят в хотела, между другото, струва 250 кини, което никак не е малко, но ми се отрази супер добре. Сега нямам търпение да видя какво да стои. Взеха ни от хотела и с колата потеглихме към планините. Пътя беше много живописен, зелен. Едни гледки се отвориха и беше... Наистина се едно съм се телепортирала в декор на Jurassic Park. Толкова много ми хареса. Спряхме до Язовир, на който ни чакаха лодка и новите ни водачи. Това не е и Андрю. С тях започна нашия трек в Папуа, Нова Гвинея. Няма и 20 минути преход с лодка в язовира. Беше изключително приятно. Толкова ми харесваше да ми се вее косата от вятъра и да гледам. Много е причудлив пейзаж. Не съм попадала на такова място и не съм вярвала, че някога ще попадна на такова място. Сега оправяме финално раниците и тръгваме към селцето, което ще преднощуваме. То трябва да е на около час и половина-два от тук. Има силна вероятност да завали. Тук живеят хора. Ето виждам къщички, колипки, опънали са простор с пране, което съхне. Има облачета синьо небе, срещнахме кученце и едно малко дете се разрева, като ни видя с Миро. Такива бели снежинки тук. Изплашихме детето. Всъщност родните на Хане живеят в една от колибите, която беше точно на брега. Видяхме и стари кънута и поехме по пътеката. Нашите удачи бяха боси, а ние с Миро с съвсем новички обувки, които си взехме за този трек. Ние имаме Минимоса. 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 
And the other Maybe. two guys. And then after take. some minutes, it, it comes back up. Yeah? Yeah. Minimals. You see? Изглежда като умряло. Минимоса. Изглежда се едно, като го пипнеш, умира, но после се оправя, не го убиваме. Добре, че пресякохме реката, беше топла, между другото много приятно начинание и сега с боси крака, толкова е топло и приятно. Кълта е мека, лепкава, идеално се върли по нея. Хлъзгава на места, но след това. Between it's a flat, so it's named Bore Dabu. Bore Dabu. That means a flat space there. So you see that mountains on the side and that flat part there, it's village there, it's flat, so it's Dabu, Bore Dabu. Bore Dabu. Stignachme se odset. Mnogo krasivo izgleš. Taubara means white man. And Sinabara means white lady. Da, jasne as koja role šti graja. Ajde. Време да се измият кръчетата. Почват е глинеста, така че ще отнеме време. Изглини сме се в къщата на нашите водачи. Специално за нас отделили цяла една стая. Селото е много красиво, според мен всички тук са супер дружелюбни. Бяха ни приготвили доста неща за хапване, неща, които те си произвеждат тук в селото. Банана? Ямс. Седно печен картоф, да. Това е краста, вижте колко е голяма. Нямам търпение да опитам, никога не съм виждала по дома. Мале е жестока. Има доста снимки, но е много хрупкава. Надяваме за жигтя. Голяма чепка. Това е битурна. ПНЗ драг.
Представят ли си, за да стигнат до болница или до нещо друго, хората трябва да вървят два часа по тази пътека. А си Миро, тук сме голяма атракция, особено сред децата. Много ни се радват заради цвета на кожата ни. Не са виждали такива като нас от много време тук. И заради COVID, и заради това, че има доста мълчугани. Както и да е. В момента е 6.20 и става доста тъмно. Не знам дали ще запишем още нещо, заради времето, което ни притиска. За нас следва вечеря и отново да си починем, за да имаме сили за утрешния ден, който се надявам да е супер вълнуващ. We have sweet potatoes and the regular potatoes, right. but not the... Today you eat the, the one roasted on fire. Mm-hmm. Now it's been cooked in coconut milk. Ще ядем ям, с който е сготвен с кокосово мляко. Изглежда по този начин, с ориз, има зеленчуци, риба тон и нямам търпение да пробвам всичко. Корена с кисото мляко, с кориза, с зелените. Кокисо мляко. Пря... Кокосово мляко. Кисо. Буай. This one in English it's called uh, bitunat. Pidgin is буай. And in our local language in Koyari is called ava. And uh, this one in English it's called mustard. In uh, Tok Pisin, it's called Daga. And uh, in our local language, in Koyari, it's called um, Kare. And this one is uh, lime powder in English. In uh, Pidgin, we call it Kanban. And uh, in uh, local language of Koyari, it's called Udi. This is always present. And we always chew, and then we get around with chew. So for like now, you are most welcome to enjoy. <laughs> This is the bitternut. I'm gonna peel it off. This is the inside part I'm gonna chew. Searching for my mustard, all right, I found it. This is mustard. And this is lime. So I will have to get the mustard a bit wet and then I'll dip it into the lime and then chew it with a bit of nut. So then I'll have to wait for um, some minutes, few minutes, a couple of minutes, and then see the reaction. The chemical reaction takes place, and then it turns out with a uh, red color. Това е като местен лек наркотик. Всички го дъвчат дори децата. Бели се костилката, всъщност това е плод на палма. Бели се, бели се обивката и вътре има нещо като костилка. Тя се хапва с едно друго нещо, което не го знам как е на български като име. Така че онова нещо се потапя в прах от лайм, дъвчи се заедно и става една червена каша смес. И после започва да си става хубаво, усещаш прилив на енергия. Ние с Миро ще си го поделим. Мале не мога да го беля. Да, е много лесно. Ето така, както ми каза, от тази страна се бели много по-лесно. Има тревист вкус. Това е ядката. Има горчиви моменти в нея, мисля. Сега хапам половината. О, много е горчиво. Звери бита. Това е за миро по-голямата част. Не, 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 не
spit. And when you dip the lime, just spit. You can spit, uh, spit here. Spit the, 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 the juice. Yes, spit it out. Only the juice. 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 I'm not very good student. Sorry. Yeah. Anyway. I am. I am. I am. Yeah. But I am in front of the camera. It's very bitter. Yeah. So you have to spit it out. Okay. Yeah. Okay. Okay. One more again. Keep it in. Very good. Let's have it. The same liquid. And now, eat it. Hold, hold back. Open your mouth. Just up, up, and then. And just in the bit of nut. Inside, yes, and then crack it. A bit with the lime. And then, a little bit more to keep it in. Again, yeah, bite that. You have to bite it. Yeah. And then you bite. Make it smash. And then you spit it out. Yeah. Spit it out. Yeah. Very strange taste. Не мога да го определя. Трябва. Ммм! Това е вече вече. Това е вече вече. Това е вече. Това е вече. Това е вече. Това е това нещо е толкова силно, не мога да повярвам. Те продължават да го дъвчат, аз изкарах само буквално 5 секунди. Казаха, че ще горе супер бързо, факт. Усетих прилив на топлина и леко ми се замая дори главата. Много е силно, ароматите са супер интензивни също така. Не мога да дам точно описание на това нещо. Не знам дали ще го питам пак. Цялата остата става червена, зъбите също и в... А по плана лагене много често има хора по улиците, които са с червени зъби. Трябва да си легна. Не изпускайте останалите видеа от по плана лагене, приятели, защото приключението е първа започва. Ще има много интересни и красиви неща и места. Сигурна съм в това. Абонирайте се за канала ми, изследвайте на социалните мрежи, споделете видеото и наставете коментар. Чао и скоро. Аз съм Лора, приятен път. Благодаря.